வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து கேரள மாநிலம் மிகவும் அச்சத்தில் இருக்குது காரணம் என்னென்னா நிப்பான்ற வைரஸ் அந்த மாநிலத்தில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயதான ஒரு மாணவருக்கு தாக்கி உள்ளதாகவும் அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாநிலமே ஹை அலர்ட்லேயும் இருக்குது அந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர்லேருந்து அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மத்திய அந்த மாநிலத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக மருத்துவ பரிசோதனைகளில் நடத்திட்டு நடத்திட்டுருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இந்த நிப்பா அப்படின்ற வைரஸ் எங்கே மொதல் முதல்ல தோணுச்சு தோன்றுச்சு ரெண்டாவது அந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்குனா நமக்கு என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இந்த வைரஸ்லேருந்து நம்மளை நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியுமா அதுக்கடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் உண்மையிலே இந்த வைரஸ் இயற்கையில் உருவாக்கப்பட்டதா இல்லை செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதா அப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கலான்னு நினைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல இந்த வைரஸ் நிப்பா அப்படின்ற வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது மலேசியாவில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படின்னா பன்றியிலிருந்தும் அதுக்கடுத்தது வௌவாலிருந்தும் இன்ஃபெக்டடான பன்றிகளிலிருந்தும் இன்ஃபெக்டடான வௌவால்களிலிருந்தும் அந்த பன்றி பண்ணையில் வேலை பண்ணியிருந்தவங்கள்டேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்ததாகவும் அப்ப அப்புறம் மனிதர்கள்டேருந்து அது வந்து சக மனிதர்களுக்கு பரவியதாகவும் சொல்லப்படுத்தது மலேசியாவில் உள்ள சுங்கை நிப்பா அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் இந்த முதல் முதல்ல இந்த இந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனால இதுக்கு பேர் நிப்பா அப்படின்னு பேர் பேர் வைக்கப்பட்டது தொடக்கத்தில் மலேசியாவிலையும் சிங்கப்பூர்லேயும் இந்த வைரஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேரை தாக்குச்சு அதில் நூறு பேர் ரொம்ப பரிதாபமாக மரணித்துட்டு போனாங்க அதுக்கடுத்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பங்களாதேஷில் இது மறுபடியும் இந்த நிப்பா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏதாவது ஒரு கேஸ் ரெண்டு கேஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி கேரளாவில் தான் இது அதிகமாக பரவிட்டு வருது இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணும் எப்போ இந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்குச்சுனா நமக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த வைரஸ் வந்து நேரடியாக நம்ம மூளையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்தது அதனால் இது தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய தளவழி தொடர்ச்சியாக அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து நாட்கள் நாட்கள்லேருந்து பதினைந்து நாட்கள் வரையும் தொடர்ச்சியாக தளவழி இருக்கும் தொடர்ச்சியாக ஜுரம் இருக்கும் மூளையை தான் இது பாதிக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு எப்போதுமே ஒரு குழப்ப உணர்வு இருக்கும் ஒரு பய உணர்வு இருக்கும் தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் இதோட அறிகுறியாக அறிகுறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த வைரஸோட இன்குபேஷன் பீரியட் அது வந்து வெளியேறது <laughs> குரங்குகளையும் பன்றிகளையும் வந்து சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது அந்த அது மாதிரி இன்ஃபெக்டடான வவ்வாலையும் இன்ஃபெக்டடான பன்றிகளையும் இன்ஃபெக்டடான குரங்குகளையும் இவங்க சாப்பிடும்போது இந்த இந்த நோய் மனிதர்களுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முத முதல்ல இந்த நோய் வந்துட்டு எபோ எபோலா வைரஸ் வந்து இப்போதைய காங்கோ அப்போதைய ஜயர் இப்போதைய காங்கோன்ற நாட்டில் எபோலான்ற ஒரு ஆறு அந்த ஆற்று ஓரத்தில் இருந்த ஒரு கிராமத்தில் தான் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதனால் இந்த வைரஸ்க்கு எபோலா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப டெட்லியான வைரஸ் இதுக்கு இதுக்கும் இன்னும் வந்து ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் ஏற்படுத்தாயிரக்கணக்கான <laughs> மக்கள் வந்து அங்கே கொல்லப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதுக்கு தொடர்ச்சியாக இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எபோலா அடிக்கடி ஆப்பிரிக்காவில் எஸ்பெஷலி இந்த காங்கோ இந்த பகுதிகளில் தான் அது எப்படியும் அங்கேயும் இங்கே எப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அங்கே அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தொடர்ச்சியாக ஆப்பிரிக்கா பகுதிகளில் இந்த இந்த வைரஸ் வந்து தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து சொல்லப்பட்ட முக்கியமான காரணம் வந்து புஷ்மீட் தேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புஷ்மீட் தேரினா காட்டில் வே வேட்டையாடப்பட்ட விலங்குகள் வந்து வேட்டையாடுறவங்களுக்கு கடிச்சோ இல்லை அவங்க ரத் அந்த அந் அதோடைய உணவை இல்லைனா ரத்தத்தை இவங்க சாப்பிட்டோம் இப்படி தான் ஹெச்ஐவி வந்தது ஹெச்ஐவி அப்படி தான் மனிதர்கள்ட்ட பரவிச்சு அப்புறம் மனிதர்கள்டேருந்து இன்னொரு இன்னொரு மனிதர்களுக்குலாம் பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு கதை இருக்குது ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சரி உண்மையிலேயே ஒரு மனிதர்கள் அந்த விலங்குகளை சாப்பிட்றதுனால தான் 
இந்த க இந்த வியாதி நமக்கு பரவச்சுனா இது வந்து புதிய ஒரு புதிய லைஃப் ஸ்டைல் கிடையாது நேற்று தான் மனுஷன் வந்து ஆப்ரிக்கா லோலாம் போயிட்டு குரங்கையோ வாழையோ சாப்பிடலாம் பல நூறு ஆண்டுகளாக சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் எப்படி இது மாதிரியான வைரஸ்கள் வந்து நம்ம தாக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி அதுக்கடுத்து ஏன் இது எந்த வளர்ந்த நாடுகளையும் வந்து பரவுறது இல்லை எதுக்கு எதுக்கு ஏழை நாடுகள்லேயே இந்த இந்த வியாதிகள்லாம் இந்த எஸ்பெஷலி இந்த வைரஸ் வியாதிகள்லாம் வந்து பரவுது இந்த ரெண்டு கேள்வியும் முன்வைக்கும் போது மூணாவது இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா இந்த மாதிரி வைரஸ்களை நம்ம லெபாரட்டரியில் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அமெரிக்க அமெரிக்கா நாடுகள் வந்து உருவாக்கியும் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு வைரஸ் வந்து ஆந்த்ராக்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து இயற்கையிலே இருக்கிற மண்ணிலையும் மாடுகள்லேயும் இருக்கிற ஒரு வைரஸை ஒரு மிகப்பெரிய டெட்லி வைரஸாக அவங்க மாற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி புட்டோலியம் டாக்சின் அப்படின்றதையும் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வார் அடுத்த கட்டமான போர் அப்படின்றது ஒருத்தனை வந்து துப்பாக்கியால் சுட்டோ இல்லை வந்து குண்டு போட்டு அழிக்கிறோ அது வந்து எக்கனாமிக்கலி பயம்பில் கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஈஸியான மெத்தட் வந்து பயோ வார் அப்படின்னா ஜெம் வார்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி நோய் பரப்பும் வைரஸ்களை லெபாரட்டரியில் க்ரியேட் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு ஊரில் பரப்பி விட்டோம்னு வைங்களேன் அந்த மொத்த ஊரும் வந்து எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் அப்படியே செத்து போயிடும் இல்லைனா அந்த ஊரே மொத்தமாக அழிஞ்சிடும் அந்த அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பில்டிங்க்கோ ரோடுக்கோ மரத்துக்கோ எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது ஒன்லி உயிரினங்கள் எஸ்பெஷலி ஹியூமன் பழங்குடிகளை அங்கேருந்து அவங்களோட எண்ணிக்கையை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கேருந்து இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலேருந்து குடியேறிய வெள்ளை வெள்ளையர்கள் பிளேக் நோயையும் அம்மை நோயையும் பெட்ஷீட்டில் வச்சு இலவசமாக அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அப்படி இது இதுவும் வரலாற்றில் இருக்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இது ஏன் செயற்கையான ஒரு வைரஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அப்படியே இருந்து ஓகே இது செயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்ட வைரஸாக இருக்கட்டும் அப்போ ஏன் நம்ம மேலே அது வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்னு தான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் கிளினிக்கல் ட்ரையல் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ன்றது இது மாதிரி ஏழை நாடுகளை வந்து ஒரு அங்கே ஏழை நாட்டில் உள்ள மக்களை வந்து ஒரு சோதனை பெருச்சாளி மாதிரி நம்ம மேலே எல்லாத்தையும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறது இதுவே இல்லீகல் கிளினிக்கல் ட்ரையல் வந்து இந்தியா ஆப்ரிக்கா போன போன்ற நாடுகளில் எக்கச்சக்கமாக நடக்குது ஸோ உண்மையிலே டாக்டரு அவர் வந்து எழுதி கொடுக்குற மருந்து வந்து நமக்கு நம்ம குணப்படுத்துறதுக்காக இல்லை நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கும் தெரியாது பல நேரங்களில் டாக்டர்களுக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவங்களுடைய நிறுவனம் அப்படி செயல்படும் அதே மாதிரி நமக்கு செலுத்தப்படுற ஊசி அதில் உள்ள மருந்துகள் வந்து உண்மையிலே நம்மளை குணப்படுத்துதா குணப்படுத்துறதுக்காக பண்ணப்படுதா இல்லை நம்ம மேலே அவங்க வந்து சோதனை முயற்சியில் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்றது தெரியாது இதுக்கான சட்டங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை ஆனால் அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஊரில் இது மாதிரியான ஒரு வைரஸ் பரவுதல் பரவுதெல்லாம் வந்து மிக மிக எளிதாக ஐ மீன் அரிதாக இருக்குது நம்ம ஊரில் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் லெபாரட்டரி மாதிரி இருக்குது நம்மளெல்லாம் எளிகளாகவும் நம்மளெல்லாம் வந்து சோதனை பிரிச்சாளி மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த கோணத்திலையும் நாம் ஏன் சிந்திக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த மொத்த வீடியோவோட நோக்கம் நன்றி